Ben trovati al Tg per sordi. Sono 1003 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 26.049 tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è di 3,85%. I decessi sono 17. Il dato dei contagi è di poco inferiore a ieri quando erano stati censiti 1.041 nuovi casi su 24.439 test e un tasso del 4,26%. I carabinieri della compagnia di Pistoia hanno concluso una vasta operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sono state eseguite stamani dieci ordinanze restrittive nei confronti di altrettanti soggetti di nazionalità nigeriana, arrestati con l'accusa di aver dato vita ad un fiorente mercato di spaccio che riforniva di eroina e hashish tutto il territorio della piana pistoiese, ma principalmente proprio il capoluogo. Le indagini dei militari erano iniziate nell'aprile dell'anno scorso a seguito della morte di un 34enne italiano deceduto nella sua abitazione a causa di un letale mix di medicinali, sostanze alcoliche e droga. L'uomo aveva perso i sensi proprio dopo che la compagna gli aveva iniettato sul collo una dose di eroina e non si era più svegliato. Nel corso dell'operazione di oggi, svolta con il supporto delle unità cinofile di Firenze per la ricerca di stupefacenti, sono state eseguite nove ordinanze di custodia cautelare in carcere e una di obbligo di dimora. I reati contestati sono per tutti quelli di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e inoltre per i due spacciatori individuati, quali responsabili della cessione di dose risultata fatale per il 34enne italiano, è stato ipotizzato anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto, mentre la compagna che materialmente iniettò la sostanza è indagata per omicidio preterintenzionale. Due bracconieri sono stati denunciati dai carabinieri forestali ieri in località Torre di Baroncoli, nel comune di Calenzano, in provincia di Firenze, per aver abbattuto una femmina di capriolo fuori dal periodo consentito. Si tratta di un imprenditore che in passato ha ricoperto ruoli di gestione nell'ambito dell'attività venatoria e di un pensionato titolare di un porto eh, d'armi di fucile a uso caccia che era stato sospeso dalla questura. Quest'ultimo avrebbe tentato di giustificarsi dicendo di aver scambiato l'animale per un cinghiale, versione alla quale i militari non avrebbero dato credito essendo la sua carabina dotata di ottica di precisione. Se l'armatore Vincenzo Onorato ha qualcosa da dire sulla tragedia Moby Prince, lo faccia davanti ai magistrati. Così i rappresentanti dei familiari delle 140 vittime della più grande sciagura della marineria italiana avvenuta 30 anni fa nella rada del porto di Livorno commentano l'intervista rilasciata alla Nuova Sardegna dall'imprenditore, poi ripresa anche da altri giornali, nel quale si ipotizza che eh, l'incidente sia stato causato dall'esplosione di una bomba a bordo del traghetto prima della collisione con l'Acip Abruzzo. A tavola con 45 persone, multa e sospensione dell'attività per un ristoratore di Quarrata in provincia di Pistoia. Non si ferma la vigilanza delle forze dell'ordine impegnate a garantire il rispetto delle norme anti-Covid 
nella provincia di Pistoia. Quasi 165.000 le persone controllate dall'inizio della pandemia. Il bilancio è stato reso noto dalla prefettura di Pistoia. Le sanzioni amministrative sono state oltre 3.000. 62.948 gli esercizi commerciali controllati, 20 dei quali sottoposti a sospensione delle attività. Solo nell'ultima settimana eh, dall'esame dei dati raccolti in prefettura sono state controllate 3.096 persone, 53 le sanzioni elevate. 1.372 gli esercizi controllati, di cui uno sospeso dall'attività. Le forze di polizia sono intervenute su segnalazione di cittadini presso l'esercizio di ristorazione a Quarrata, nei cui locali sono state trovate a pranzo ben 45 persone in violazione delle norme vigenti eh, sulla la disciplina anti-covid per il ristorante è scattata dunque la multa e la sospensione dell'attività. Riparte domenica 25 aprile il collegamento vola in bus tra il centro di Firenze e l'aeroporto Amerigo Vespucci effettuato da Bus Italia. Saranno 22 le corse giornaliere tra l'autostazione di Bus Italia, gruppo FS italiane, in Santa Caterina, adiacente la stazione di Firenze Santa Maria Novella e l'aeroporto Fiorentino. Il primo servizio partirà alle 10 e l'ultimo alle 20.30. Gli autobus spiega una nota che impiegano circa 20 minuti per effettuare il collegamento sono riconoscibili dalla livrea con lo skyline dei più famosi monumenti di Firenze. I mezzi sono concepiti per la clientela delle navette aeroportuali con agevole collocazione delle valigie sulle apposite rastrelliere e servizio free wifi. Chiudiamo con le previsioni meteo per domani, sereno o poco nuvoloso, venti deboli in prevalenza da nord-est, fino a moderati di maestrale nel pomeriggio lungo la costa, mari in prevalenza poco mossi, temperature pressoché stazionarie, le minime, massime in lieve aumento con valori attorno a 23 gradi nelle pianure interne, Valori in media o leggermente superiori alle, eh, nelle massime. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci a domani.